Fracaso 63 Episodio 1 La historia con la que crecí Hora 10.30, 22 de octubre del 2022 Primera sesión, caso 63 para el registro Cuando suene el VIP comenzamos? Uh -huh. ¿Cómo quiere que lo llame? Hola, buenos días Buenos días ¿Me puede decir cómo quiere que lo llame? Por mi nombre o como caso 63, según veo ahí, me da igual Diga su nombre y su edad Me llamo Pedro, Pedro Reuter, tengo 39 años Diga, por favor, para el registro de dónde viene Vengo del año 2062 Informe de ingreso, paciente NN, hora de ingreso, 9.20, viernes 22 de octubre del 2022. Número de ficha clínica, 63. Examen físico, hombre, aproximadamente de 42 años, moreno, con textura mesomorfa, sin identificación. El paciente fue encontrado desnudo en la vía pública y derivado a la unidad de psiquiatría por delirio, agitación marcada, comportamiento violento y confusión. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes inconexos con la realidad que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Tratamiento y manejo, se procede a estabilizar su psicosis con antipsicóticos de segunda generación, o lanzapina, 500 miligramos endovenoso y aloperidol. Se evalúa y el paciente se tranquiliza. Se indica una terapia conductual y grabaciones de las sesiones para su posterior evaluación por el comité de psiquiatría. Doctora Elisa Aldunate. Hora 10.30, 22 de octubre del 2022 Primera sesión, caso 63 para el registro Cuando suene el VIP comenzamos? Uh -huh. ¿Cómo quiere que lo llame? Hola, buenos días Buenos días ¿Me puede decir cómo quiere que lo llame? Por mi nombre O como caso 63 según veo ahí, me da igual Diga su nombre y su edad Me llamo Pedro, Pedro Reuter, tengo 39 años Diga, por favor, para el registro de dónde viene Vengo de México ¿Y lo que mencionó? Vengo del año 2062 Eso es el futuro Para usted sí ¿Perdón? Para usted es el futuro Ok, entonces usted dice venir del futuro No tengo pruebas, doctora... Aldunate, doctor Aldunate No tengo pruebas, doctor Aldunate, lo siento ¿No le parece que una afirmación tan inusual debería estar acompañada de alguna prueba? De, para poder creer, le digo. No me interesa que usted me crea. No se ofenda, no, no es mi objetivo, por lo menos no es mi objetivo primario. Pero estará de acuerdo conmigo en que es una afirmación muy inusual. Sí, pero usted está acostumbrada, doctora. Supongo que no soy el primero en esta sala que viene con delirios extraños. Lamentablemente creo que no soy el primero en su vida, o sí. ¿Perdón? Paciente delirante, me refiero. Así que no me haga caso, anote ahí en su cuaderno que soy un hombre con algún tipo de disfunción mental, que está en un brote psicótico y los dos quedamos felices, ¿le parece? ¿Usted está consciente de que tiene un brote psicótico? Usted tiene que decidir eso, yo no. Doctora, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido hace horas. Todo esto, la grabadora, esta conversación... Este show para que parezca científico, algo que usted y yo sabemos que es tan efectivo como un cura haciendo un exorcismo o un médico brujo agitando ramas. Los dos sabemos que usted hace este juego para seguir el protocolo, poder tener un diagnóstico, ponerme un número ahí, llenar esa ficha y así dormir tranquila. No, no, no me interesa jugar a eso, doctora. Usted no es la importante en este juego, sin ofender. ¿Y quién lo es? ¿Quién lo es? Claro. ¿A quién quiere convencer? Me acaba de aclarar que no es a mí. Eso a usted aún no le importa. María Beitía. ¿Quién es? Dijo ese nombre cuando lo trajeron y lo volvió a repetir mientras estaba medicado. María Beitía. ¿Quién es? ¿Es su madre? ¿Es su mujer? No. No, no, no es nada mío. No, ni siquiera la conozco, no personalmente. Pero es a ella quien quiere convencer, ¿no? ¿Cómo pretende convencer a esa persona si no la conoce? ¿O cómo pretende convencerla de que, soy un de que es en el tiempo? 
mm, sí. no pretendo que ella me crea. Lo único que haría con eso sería alejarla y no puedo permitir que se aleje. Entonces hizo un viaje en el tiempo para contactar a una persona. A ver, déjeme adivinar. ¿Usted y ella van a tener un hijo y tiene que protegerla? No, ¿Eso? No me trate como estúpido, doctora. Esa película es un clásico, la recuerdo, pero no. Ojalá se tratara de eso. Necesito convencerla de que no haga algo. Debo evitar que ella haga algo. ¿Qué cosa? Tengo que evitar que tome un avión. ¿Por qué? Es, es complicado de explicar. Inténtelo. Digamos que usted y yo aún no nos tenemos suficiente confianza. ¿Mm? Aún no establecemos un vínculo. Paciente terapeuta, quiero decir, ese tipo de vínculo. ¿Usted ha estado internado antes? No. ¿Ha estado sometido a medicación? <risa> no. ¿Ha sido diagnosticado con algún tipo de trastorno de personalidad? No. ¿Se ha escapado de alguna casa de acogida? No, mire, doctora. ¿Ha tenido algún accidente no, grave? No, doctora, no. ¿O ha estado involucrado en algún ver, accidente es que usted grave? No me está escuchando. En el cual, por ejemplo, no, usted haya sido no, responsable. No. ¿Ah, ¿Ha perdido alguna vez el conocimiento? No, estoy diciendo que no. No, no, vuelvas. No tengo vuelvas que salir de aquí, no tengo todo el tiempo. No, no, usted está en una unidad de mediana estadía tengo psiquiátrica en un hospital general tipo 1. No, no lo puedo dejar salir. Me va a obligar a pedir ayuda. Me, no, por favor, suélteme. vuelva a sentarse. No. Voy a tener que pedir ayuda está si bien. no se vuelve a sentar. Está bien. Vuelva a sentarse, por favor. ¿Vaso de agua? Prefiero un cigarro. Gracias. ¿Me puede ahora, por favor, decir su dirección real? ¿Dónde durmió anoche? En una sala de embarque en un lugar clasificado en enero del 2062. ¿Es un número de carnet de identidad? No, ya no tenemos esas cosas. ¿Cómo ya no tenemos esas cosas? Digamos que el genoma puede ser mucho más efectivo que un plástico, o que un número o un chip. Si viene del futuro, imagino que por lo menos podrá decirme cuál es el número ganador de la lotería o quién ganará las olimpiadas el próximo año. A ver, imagine que usted es transportada al año 100 en Roma. ¿Puede decirme quién ganará el torneo de lanzamiento del disco? ¿O qué día la armada etrusca intentará atacar? ¿O qué incendio se produjo? ¿O cuál es la fecha de la próxima inundación del Tíber? Bueno, sí. La verdad es que sí. Si usted me da tiempo, yo lo buscaría en Wikipedia y estaría preparada para convencer a alguien que vengo del futuro. Mm. Bueno, no funciona así. No es exacto. No hay datos. No tienen Wikipedia en el futuro. En el futuro no tenemos nada. A lo menos desde el 23 de octubre del 2053 no tenemos nada. Eso trato de decirle. No. Lo siento, pero usted no logra convencerme. Bueno, ya le dije que ese no era mi objetivo. Pero usted necesita que yo le crea. Por ahora no. No en este momento. Usted lo sabría mejor que yo, ¿cierto? Lo que yo sé es que usted no puede ser un viajero en el tiempo y me gustaría poder convencerlo de eso. Ah, mira, eso es interesante, la escucho. Usted ha dicho que viene... Del 2062 uh -huh. y que tiene 39 años, ¿no? Sí. O sea, usted nació en el 2023. Sus padres están vivos ahora. Yo puedo tomar mi celular y googlearlos. O le pido que escupa en una probeta <risa> o tomo un poco de su mucosa bucal con un palillo. Puedo hacerle un test de ADN que debería coincidir con el de su madre. No, no, sí. Aunque no tenga Wikipedia... Hasta usted recordará la ciudad en que nació, me imagino, no sé, la calle de su infancia. Algún... ¿Cómo? Avenida Insurgente Sur, 553, código 2, Escandón, Ciudad de México. Claro que me acuerdo de la ciudad en la que nací, pero eso será en dos años. Mis padres ahora no se conocen. Mi madre estudia cuarto año de medicina en la UNAM y mi padre intenta tener una banda de rock y tiene un taller de reparación de bicicletas con mi abuelo en la colonia Roma. Ok. Entonces, solo para seguir su línea lógica, yo podría llamarlos ahora. Decirles que van a tener un hijo que 39 años después viajará al pasado para... Para salvar el mundo. Salvar al mundo. Entonces ellos no se conocerían. Cierto. Y usted no nacería y no... Y no estaríamos teniendo esta conversación. Correcto. 
en cuatro semanas más. No tengo clara la fecha exacta. Y debido precisamente a que usted me va a creer, cuando yo me haya ido de aquí, usted va a contactar a mis padres. Y la historia de una psiquiatra chilena que habla de algo así de extraño les va a parecer tan divertido que mi padre va a ir a ver a mi madre. Se van a tomar unas cervezas y van a empezar a salir. Van a ser novios y yo voy a nacer. Gracias a usted, doctora. Crecí escuchando esa historia de la psiquiatra chilena que unió a mis padres. ¿Quiere una primera prueba de que soy un viajero en el tiempo? Usted es la primera prueba, aunque todavía no lo entienda. Usted es la primera prueba, Beatriz. ¿Cómo sabe que me llamo así? Yo nunca uso ese nombre. Elisa Beatriz Aldunates y Fuentes. ¿Me ha estado investigando? ¿Quién es usted? Dígame, por favor, ¿quién es usted?